And I've been a Christian for, as I said yesterday, nearly 40 years. И как я сказал вчера, что я христианин уже как 40 лет. And in my study of the parables this year, I would say my life has been changed. И по мере того, как я изучал притчи в этом году, моя жизнь изменилась. I know more of more of who Jesus is and more about the call in my life. Я узнал больше Иисуса, я узнал больше призваний в своей жизни. Because of uh, a fresh understanding from the parables. Появилось новое понимание из этих притч. So what I want to do today is, and my prayer is that your life will be touched and changed. Я хочу, я молюсь, чтобы ваша жизнь была, к вашей жизни было прикосновение, и чтобы ваша жизнь изменилась. Чтобы у вас было новое понимание вашего призвания, вашего служения. Let me ask, how many of you have been Christians, followers of Yeshua, for less than five years? Я хотел бы спросить вас, кто из вас следует за Иешуа менее чем пять лет? Поднимите руки. Less than five years. Меньше пяти лет. Probably most of you. How many between five and ten years? А между пятью и десятью годами. Поднимите руку. More than ten years. А больше десяти лет. More than twenty years. Больше двадцати лет. Some of you aren't even twenty. Some of you aren't even twenty years old yet. All right. Most of you are relatively new believers. И большинство из нас из вас относительно свежие, свеженькие верующие. There is so much more to know about God. И так много можно можно узнать о Боге еще. So much more to know about who you are in Christ. И так много еще узнать о том, кто кем вы являетесь во Христе. So much more to know about the joy of the Lord. Еще так много узнать о радости Бога. And the power of His Spirit in your life. And that's what that's what we hope to do today. Let's pray to start with, because the Scripture says that the Holy Spirit is our teacher. Давайте начнем с молитвы, как Писание, что Дух Святой наш учитель. And I would like to pray that the Holy Spirit will come and teach us today. Хочу помолиться, чтобы Дух Святой пришел и учил нас. Because these some of the parables are challenging. Потому что некоторые притчи они бросают вызов нам, и мы нуждаемся в том, чтобы он он учил нас. Holy Spirit, we invite you to come today. Дух Святой, мы приглашаем тебя прийти сегодня. And take the word that Jesus spoke. И взять слово, которое сказал Иисус. And open our eyes. Открыть наши глаза. Open our hearts. Открыть наши сердца. I pray, Lord, that there will be something here today for everyone. Я молюсь, чтобы для каждого здесь было сегодня что-то. That no one today will go away hungry. Чтобы никто не ушел голодным. That we might know know more of you. Чтобы мы знали больше тебя. More about your kingdom. Больше о твоем царстве. And more about ourselves. И больше о себе. Empower us by your Spirit today. We pray. И мы молимся, чтобы ты дал нам силу твоего духа. So Lord, we welcome your Holy Spirit. И мы приглашаем твой дух святой. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. I believe that the Holy Spirit is so important. Я думаю, что Дух Святой так важен. I realized that when I first came to MGI, MG, MJBI когда, here in Odessa. Я впервые приехал сюда в MGBI в Одессе. Six years ago, I came with Don. Шесть лет назад я приехал с Доном. And the Lord gave me a revelation to teach here when I came six years ago. И шесть лет назад Бог дал мне откровение, когда я учил здесь. I don't want to go through that teaching today for sure. И я не хотел бы то учение излагать сегодня, это точно. But let me just briefly say this. Но я хотел бы кратко сказать. The reason. I'm trying to think how to do it simple. The reason that the that Jesus turned away from Israel and turned to the Gentiles. Причина, по которой Иисус отвернулся от Израиля, обратился к язычникам. We see in Matthew chapter 12. Мы видим в двенадцатой главе Матфея. When they blasphemed the Holy Spirit. Когда они богохульствовали на Дух Святой. 
Jesus did miracles by the Holy Spirit. Иисус творил чудеса Духом Святым. And the Jewish leaders, the Pharisees and the Sadducees, said that he did it by the power of Beelzebub, Satan. And so they rejected not just Yeshua as their Messiah, but they rejected the Holy Spirit. And I believe that the ministry to the Jewish people today is to tell them about Yeshua, but in the power of the Holy Spirit. That they rejected both the Spirit and the Son. Again. They rejected both the Holy Spirit and the Son uh, of God. And the receiving will be both the Holy Spirit and the Son. And so to minister to the Jewish people, we need, I believe, to minister in the power of the Holy Spirit. And then the Lord told me that the church is no better. And by that he meant the Gentile church is no better because we also reject the Holy Spirit. He's in our doctrine but he's not in our service. The church grieves the Holy Spirit and resists the Holy Spirit. And so the, when the Lord showed me that, He put in my heart a, just a, an understanding of the preciousness of the Holy Spirit. So to understand the parables and to live our lives, we need the power of the Holy Spirit. Okay. Um, I believe that in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, the church is only mentioned two times. In the Gospels, Jesus preached the kingdom. And the parables are about the kingdom of God. And yesterday, Don shared about the kingdom of God in some of his life experiences. He shared that the kingdom was about the, the rule and government of God. And I shared that the kingdom in Hebrew is active, it's moving, you can see it in action. И царство в еврейском понимании активно, оно действует, движется, его можно увидеть в действии. Then I shared the parable of the unjust steward. И затем я говорил о притче, о притче, рассказал притчу о неверном слуге. And the lesson of the unjust steward is that we, as Christians, need to need to know the, the system of the kingdom as much as the world knows the system of the world. And so today I want to look at two or three more parables and I want to start with a very small parable by way of introduction to tell us more about и сегодня я расскажу две или три притчи, рассмотрю две или три притчи из одной притчи я начну, которая станет как бы видением. This is a background to help us understand some of the parables. Это такой небольшой фон, который поможет нам понять остальные притчи. Please turn to Matthew chapter 13, verse 51. Матфея 13, 25. Матфея 13, 25. Jesus had, has just taught many sh little short parables. 
рассказ, рассказ uh, небольших притч. He did the parable of the weed and tares in verse 24. Он говорил притчу о семени и о плевелах в 24 стихе. The parable of the mustard seed in verse 31. В 31 стихе притча о горчичном зерне. Parable of the leaven in verse 33. Притча о закваске в 33 стихе. The parable of the hidden treasure in 44. В 44 стихе притча о сокрытом сокровище. The pearl of great price. И также о притча о драгоценной жемчужине. The parable of the dragnet. И притча о сети. In verse 47. В 47 стихе о неводе. And now in verse 51 Jesus says, have you understood all these things? И в 51 он спрашивает, поняли ли вы все это? And they said to him, yes, Lord. Они говорят ему, так, Господи. I'm not sure they understood him, though. Я не уверен, что они все, все притчи поняли. Some of them are not easy to understand, but they all said, yes, Lord, we understand them. Некоторые притчи трудно понять, но все-таки они сказали, да, мы поняли. Then in verse 52, Jesus said to them, в конце 52 стиха Иисус говорит им, Every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who builds out of his treasure things new and old. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. This is a very interesting parable. Это очень интересная притча. I spent a whole week studying it. Целую неделю я изучал ее. It has so much under so much depth to it. Не так много глубины. But I just want to share just briefly about it now. И кратко я хотел бы рассказать о ней. It says that the householder brings out of his treasure things old and things new. Там говорится, что Книжник выносит, хозяин выносит из своей сокровищницы новое старое. Jesus was saying here that in his teaching he was teaching things both old and new. Также Иисус в своем учении указывает, что он учит новому и старому. Things that the rabbis and the Pharisees and the Sadducees did understand. Там учил, что фарисеи, равины, садуки понимали. That were written in the Torah, in the prophets, in the Psalms. Было написано в Торе, в пророках, в Псалмах. In the Tanakh. В Танахе. But there were also new things. Также было что-то новое. New ways to see things. Новый образ мышления. New interpretations of old sayings. Новое толкование старых высказываний. Jesus came not to not to destroy the old. Иисус пришел не для разрушения старого, но для его исполнения. Не так же ли в нашей жизни что-то есть новое, что-то старое? В церкви сегодня появляется что-то новое. И вы, я, я, вы, я должны решить, правильно ли это или неправильно. Because we don't want to be deceived. Потому что мы не хотим быть обманутыми. But God is bringing fresh new things. И Бог приносит что-то новое, свежее. But it will always agree with the old in some way. Но всегда каким-то образом это будет согласовываться со старым. So this is a constant challenge in our life of taking both the old and the new together. Поэтому это постоянный вызов в нашей жизни соединять старое и новое вместе. And it was very difficult for the Pharisees to take the new with the old. И для фарисеев было трудно соединить старое с новым. Особенно в сфере Царства Небесного. Вы знаете, что ожидали фарисеи от Царства Божьего, каким оно будет? И взгляд на Царство, исходя из Ветхого Завета, Was the kingdom now and of kingdom to come? Это царство, которое есть сейчас, царство, которое будет. They expected a Messiah to come. Они ожидали, что придет Мессия. But they expected him to come and sit on the throne of David. Ожидали, что он придет, воссядет на троне Давида. A descendant of David. Потомок Давида. To rule in Jerusalem. 
который будет править в Иерусалиме. And to defeat their enemies. И поразить их врагов. Look, turn to, if you will, First Chronicles chapter 17. глава. One Chronicles 17 verse 9. 17 глава, 9 стих. Would you read uh, Titania verses 9 and 10? Я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. И десятый стих. В те дни, когда я поставил судьи над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, я и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. The Jewish people would be planted in their land. It would be their land forever. Еврейский народ будет насажден земле, и земля будет их принадлежать будет принадлежать им вечно. And their enemies would not rule over them. И их враги не будут править над ними. Now read verses 12 to 14. И с 12 по 14 стихи. Он построит мне дом и утвержу престол его на веки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и милости моей не отниму от него, как я отняла того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. So the Pharisees knew the scriptures, and they were expecting a king. Поэтому фарисеи знали Писание, и они ожидали царя. They expected a fulfillment of the covenant to David. И они ожидали исполнения uh, завета Давида. That the land would be theirs forever. Что земля будет uh, их вечно. There would be an unending dynasty. Что будет uh, бесконечный род, вечный род. An everlasting kingdom. И вечное царство. And their enemies would be subdued. И что их враги будут подкоряться им. And that it was right and still will happen. Это было верно, и все еще должно произойти. Бог хранит завет, и Он хранит Свой завет к Израилю. И Иисус пришел как Мессия еврейского народа. You know that. Вы это знаете. Uh, I Но религиозные лидеры отвергли Его. And so at one point Jesus said, I will take the kingdom from you and give it to another nation who will bring fruit. Поэтому, с одной стороны, Иисус говорит, я заберу царство от вас и дам другому народу, который принесет плод. So the, the literal fulfillment of Jesus, of the covenants God made to Israel, поэтому буквально исполнение того завета, который заключил Бог с Израилем, of their, of their Messiah sitting on the throne of David in Jerusalem, когда их Мессия будет сидеть на троне в Иерусалиме, their enemies being subdued, и их враги будут покорены, was going to be postponed. Это все от, отложится, будет отложено на более поздний срок. We see in the, in the scriptures that Jesus will rule and reign on the earth for a thousand years. И мы в Писании видим, что Иисус будет править на земле тысячу лет. And he will rule from Jerusalem. И он будет править из Иерусалима. And the children of Israel will be in their land. И народ израильский будет в своей земле. And their enemies will be subdued. И их враги покорятся. But not now. Но не сейчас. This is an in-between period. This is a period of the Gentiles. Это промежуточный период, период язычников. Both things old and new. И то, и то и другое, старое и новое. So, what Jesus had to do in the Scriptures, in the Gospels. Потому что Иисус должен был сделать в Писаниях, в Евангелии. He had to tell his people. Он должен был сказать своему народу. What the kingdom of God would be like. During this period, каким будет царство Божье в этот период времени? What is the kingdom like? What is the spiritual kingdom like? Каково царство Божье, каково духовное царство? One day he will be reigning in person from Jerusalem. В какой-то день, в какое-то время он будет править из Иерусалима. At his second coming. По его втором пришествии. 
But, but, but until then, Но до того времени, he said, I will go away and I will send a helper for you. Он говорит, я уйду и дам вам помощника. Who's the Holy Spirit? Дух Святой. So we're waiting for his return. Поэтому мы ожидаем его возвращения. But until then, we're living in a spiritual kingdom. И, но все же до того времени мы живем в духовном царстве. And Jesus wants to tell you and me what that kingdom will be like. И Иисус хочет рассказать нам, какое должно быть это царство. How it will grow? Как оно будет расти? How will it be extended? Как оно будет расширяться? Why we're not to be discouraged? Почему мы не должны разочаровываться? How you and I are to live как in мы, that kingdom? Мы должны жить в этом царстве. Waiting for his return. Ожидая его возвращения. Many of the parables are about what we do until he comes again. Многие из этих притчей говорят о том, что мы будем делать до того, как Он возвратится. И Иисус учил этим истинам, используя истории, притчи. Поэтому с таким историческим фоном вы теперь понимаете, что Иисус использует притчи для того, чтобы показать, как жить в Царстве Божьем, и когда Царство Божье является духовным Царством здесь. И притча, которую сейчас, которую я сейчас приду, больше поможет нам понять Бога. Uh, вы все думаете, что знаете Бога? You all know the Lord? Вы все знаете Бога? Yes? Да? Yes. Do you know all about him? Вы все знаете о нем? No. No. Нет. No. Филиппийцам chapter 3. Филиппийцам 3 глава. Paul said, Павел I count, говорит, Paul said, I count all things loss. Я все uh, почитаю uh, потерянным. That I might know him. Чтобы я знал его. We need to know him. Нам нужно знать Его. And you and I know about that much of him. Мы знаем вот ровно столько о Нем. We don't know him enough. Мы Его не знаем достаточно. We don't know his ways enough. Мы не знаем достаточно Его пути. We don't know the way he thinks. Мы не знаем Его образ мышления. You and I think too much like the world. Вы и я думаем слишком, слишком много, очень у нас похож образ мышления на мирской образ мышления. We don't know what he thinks about us. Мы не знаем, что Он думает о нас. And we need to have his view of us and his view of the peak of the kingdom. у нас должно быть его понимание, как нас, как он нас на нас смотрит и как он видит царство. If we don't know the Lord in the right way, если мы неправильно знаем Бога, the foundation of our life will not be stable. Тогда фундамент нашей жизни нестабильным будет. Our Christian growth will be slow. Наш христианский рост будет замедленным. Because we'll have a false understanding of the Lord. Потому что у нас лже понимание Господа. Okay, I want to teach the parable of the vineyard workers. Хотел бы поговорить о притче, притча о работниках виноградника. Turn to Matthew chapter twenty. Матфея двадцатая глава. It's verses one to sixteen. Titania, I don't know whether you want to read it or they just read it themselves. It's you read it on, in the process. You want me to read it and you translate? Mm. Yes, so you can use one verse, then comment it, and then or how you prefer. No, I want to read the whole thing oh, first, ah, and then we'll go back. I'll read it. You read it? Mm -hmm. Okay. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано по утру нанять работника в виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на тожище праздно, и им сказал, «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». И они пошли. Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, Никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, получите. Когда даже наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, 
Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили, что эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Так будут последние первыми, а первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Okay. Verse one says the kingdom of heaven is like this. И yeah. в первом стихе говорится, что царство небесное похоже на это. The kingdom of the earth isn't like that, is it? Isn't. А царство земное не такое. If you go out on a job and you work one hour. Если вы пойдете на работу и будете работать час, pay, то вам не заплатят за весь день, не так ли? If you go, if you hours, если мы идем и работаем 12 часов, а, тяжело, тяжело работаем, и кто-то приходит в последнюю минуту и немного делает, And they get the same thing as you get. И не получают то же, что получаете вы. What do you think? Что вы подумаете? What is your natural reaction? Какова ваша естественная природная реакция? I mean, isn't don't we think like they did? Не так ли бы мы подумали, как эти работники? I would be ticked off. What? Ticked off. I would be upset. Это бы меня выбило из колеи. I would say this isn't fair. Это нечестно. Wouldn't you? Не так бы вы подумали? Are you more holy than me? Или же вы более святые, чем я? I would be offended. Я бы обиделся. Because we're so used to the, we've been trained in the understanding that the more I do, the more I earn. Потому что нас так научили, мы так привыкли, что чем больше я делаю, работаю, тем больше заработаю. At school? В школе. The more you work, the better your grades. Больше трудитесь, тем лучше ваши оценки. At work? На работе? The harder you work? Тяжелее работаете? The longer you work? Дольше работаете? The better you do? Лучше старайтесь? The more money you get. Больше денег получаете? Right? Это так. It's the world system. Это система мира. It's fair. Это справедливо. But Jesus says the kingdom's not like that. А Иисус говорит, что в царстве не так. What is he talking about? Чем же он говорит вообще? How does that apply to your life? А как это к вашей жизни применимо? What do we learn about God here? Что мы можем узнать о Боге здесь? And what do we learn about the kingdom? Что мы можем узнать о царстве? I want to look at a few things we learn about the kingdom. Я хотел бы рассмотреть пару моментов, которые относятся к царству. All right. The first thing we learn about the kingdom here. Первое, что мы можем узнать о царстве. Is that the kingdom has work for everybody? Что в царстве есть работа для каждого. God doesn't like to see anybody sitting around. Бог не любит, чтобы кто-то сидел и просто ничего не делал. No place for people to sit on the sidelines. Нету места даже для людей, чтобы сидеть на скамеечке где-то сбоку. Especially men. Особенно мужчины. Church is full of women who work. В церквях очень много женщин, которые работают. Where are the men? Где мужчины? Church isn't women's work; it's men's work too. Церковь это не женская работа, это мужская работа также. Yes. But there's work for everybody to do. И все-таки есть работа для каждого. There's no room for this attitude. И нет места такому отношению внутри. I'm not good enough. Что я недостаточно хорош. I don't have enough talents. У меня недостаточно талантов. I'll leave it for somebody else to do. Пускай кто-то другой сделает. Now, what I want to share now, I, I, I believe the Lord wants to touch somebody's heart in here today. И я верю, что Бог хочет коснуться сердец некоторых из вас сегодня. I was not going to teach this parable. 
Я не спланировал учить эту притчу. Really Но я чувствую, что Бог хочет, чтобы я учил. Откройте Иоанна 15, 16. Иоанна 15, 16. Says, you did not choose me, but I chose you. Он говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы приносили плод. Он говорит, не вы его избрали, а он избрал вас. И эти работники в этой притче были на бирже занятости на бирже занятости среди тех людей, которые искали работу. Kind of Возможно, у вас тоже такое есть место. Uh, пошли туда эти мужчины, которые нуждались в работе на тот день. Now, И uh, этот хозяин пошел туда в 6 часов утра. And he asked men to come to work for him. И попросил тех людей идти работать на него. Кто бы он выбрал? А кого бы вы выбрали? Those who are strong, а, те, которые сильны, healthy, здоровы, look like could work hard all day long in the hot sun, и также вы, выглядят, что они выдержат тяжелую работу под палящим солнцем. Those who are gifted, those who are talented, а, те, которые одаренные и талантливы, and he put them to work. и затем вы даете им работу. Then he came back at nine in the morning. Затем он возвращается в 9 часов утра. И других выбирает. Затем возвращается в 12 и еще других выбирает. В 3 часа приходит и еще выбирает. Когда он приходит в 5 часов, остается еще один час работы. Как вы думаете, кто остался? The weakest, the the weakest? самые слабые. The sick, maybe? Возможно, больные. The old? Старые. Some man with a shoulder who he couldn't lift up? Может быть, кто-то у кого-то плечо не функционировало. Somebody who was lame and couldn't walk? Хромой, который не мог ходить. And Jesus came and said, "Why hasn't anyone picked you?" И Иисус приходит и говорит, почему никто вас не взял? They wanted to work, Они хотели работать, but no one wanted them. но никто не хотел взять их. Because they said, well, no one has just taken us. И они говорят, никто нас не, не берет. So Jesus said, the landowner who represents Jesus here, и хозяин, который символизирует Иисуса в этой притче, he said, okay, you go work till the end of the day, which is one hour. И он говорит, хорошо, идите и работайте. Ну, и это как раз те, тот один час до окончания рабочего дня. And I'll pay you what's right. И я заплачу вам, что положено. Now, I don't know your culture very well. Я не очень хорошо знаю вашу культуру. Excuse me. Извините меня. But in my culture, when I was a little boy, Но в моей культуре, когда я был еще маленьким мальчиком, At school, when we would have recess, we would play games. Recess. Uh, breaks during the day. В школе во время перерывов мы играли футбол. We'd play football or something. Футбол или другие игры какие-то. And there would be two teams. И было две команды. And everybody would line up over here. Все выстраивались в один ряд. And two would be captains. И два капитана было. And the first captain would get first choice. И у первого капитана был первый выбор. И он говорит, я беру этого. И кого он выбирал? Самого лучшего игрока. Самого быстрого бегуна. Самого конкурентоспособного игрока. Может быть, лучшего друга своего. Второй капитан выбирает второго игрока. Кто это? Второй. 
второй лучший. And there, and again, and again, and again, and again, and again. И так дальше. And then some were left in the line, just kind of looking like this. И затем где-то оставшийся в этом ряду, который выглядел примерно вот таким образом. And they were the last ones picked. И эти были самые последние, кого выбирали. Because no one wanted them. Потому что никто не хотел его убрать. And then when they played the game, и затем, когда они играли в ту игру, no one would ever want to give them the ball. Никто не передавал ему мяч. Because they wouldn't be good. Потому что они не справились бы с этим мячом. So those people grew up in life thinking they were no good. Поэтому в своей жизни они выросли с таким мышлением, что они no, no плохие, и никто не хочет их брать. We all have failed like that. У нас всех такое бывало в жизни. Does, does Кто-то может себя отождествить с такой историей? In some area of life. В некоторых сферах. That's the way the world works. Это то, каким образом действует этот мир. Но не так в царстве Бога. Иисус говорит, я избрал вас. Он избрал вас. Но даже лучше, чем это. И какую плату они получили? Jesus is full of surprises. The kingdom of God's values are radical. Jesus doesn't do what we think he's going to do. You remember the woman who was caught in adultery? She was caught in the very act. And so They brought her to Jesus because the Pharisees thought they could trap him. И они приводят ее к Иисусу, потому что фарисеи хотели уловить его. Because in the law it said that she should be stoned. Так как в законе говорится, что ее побить камнями. And they knew that Jesus obeyed the law. И они знали, что Иисус повинуется закону. But what did he do? Но что он делает? He drew in the sand. Он пишет на песке. We don't know what he wrote. Мы не знаем, что он писал. He maybe wrote the names of the men who committed adultery with her. I don't know. Может быть, он писал имена предыдущих мужчин. And then he said, "Those of you who are without sin, cast the first stone." И говорит, тот, кто без греха, первый бросает в нее камень. Radical thinking. Это радикальное мышление. So different than us. Это очень отличается от нашего. What about? When the when the Jews were under the control of the Romans, как насчет того, когда евреи были под руководством римлян, the Romans were wicked. Римляне были нечестивы. And they oppressed the Jewish people. Они притесняли евреев. And they demanded that when they came along and they had something to carry, that the Jews would have to carry it a mile. И когда они приходили, они могли требовать, чтобы еврей мог нести его ношу. And you would think that a righteous leader like Jesus would say, "That's not fair." И вы подумали, что праведный лидер Иисус сказал бы, это нечестно. What did he say? А что же он говорит? Carry it too. Неси вторую милю. Whoa! Do you know Jesus that way? Знаете ли вы Иисуса таким образом? Another thing we learn here. And I don't know whether you're that God has challenged you this way yet, but after you've been a Christian 40 years, you will see this. Я не знаю, было ли такое с вами, но если когда вы будете христианином 40 лет, вы это увидите. I believe that everything in life is a heart test. Я верю, что все в жизни является трудным экзаменом. Everything in life tests our heart. Все в жизни экзаменирует наше сердце и разоблачает наше сердце, чтобы мы могли увидеть. Так много испытывает наше сердце. И 
И не было ли испытано на наше сердце и в этой притче? Это нечестно. Кто-то работает 12 часов, кто-то работает час и получает ту же оплату. It's not fair. Это нечестно. And one of the things we learn here и то, что мы можем узнать из этого, is don't compare. не сравнивай. You ever compare your life to someone else's life? Сравнивали свою жизнь с жизнью другого? They have something I don't have. У них есть что-то, чего нет у меня. They were given an opportunity I wasn't given. У них есть возможность, у меня нет такой возможности. We compare and we think things are not fair. Мы сравним и мы думаем, что все нечестно. А что бы сказал Иисус? Я знаю, что мы думаем, но что Он думает? Самые глубокие вопросы, проблемы нашего сердца разоблачаются этим. Чтобы мы могли сказать, Иисус, пусть будет больше Тебя, меньше меня. Из-за этой притчи мы можем подумать, что Иисус все уравнивает. Что все они получают одинаковую плату. Do you think? Do you believe they each received the same amount? Вы тоже думаете, что они получили одинаковую оплату? I don't. I don't think so. Я не. Я так не думаю. In my study of this, I saw it a different way. Из моего изучения я посмотрел на это совсем по-другому. These these men who worked were just common laborers. Эти люди, которые работали, они были обычными тружениками. They were doing farm work. Они занимались земледельчеством за оплату. Поэтому давайте допустим такое, что кто-то будет делать эту работу и будет получать 4 гривны в час. Это нормальная цена. Четыре, пять гривен в час. Worked how much? Сколько? I'm getting some no's. How much? One hundred dollars. Реальность какая? Сколько получают? More? One dollar. One dollar an hour. Это так же самое. Which is five гривен, right? Пять гривен, то же самое. Five гривен, okay. Реальность именно. Five гривен per hour. Пять гривен в час. Times twelve hours. Умножить на 12 часов. Would have made 60 гривен that day, yes? И за день это 60 гривен. They were so they were paid five гривен per hour. Поэтому им платили 5 гривен в час. Those that were picked at five o'clock. Те, которых взяли в 5 часов вечера. Were paid the same amount. Также оплатили 5 гривен. 60 гривен. А им оплатили 60 гривен. How much did they earn per hour? Им бы оплатили 60 гривен в день, а сколько они в час получили? 60 гривен в час. Да? Те, которые работали целый день, 5 гривен в час, умножить на 12, 60 гривен за день. Те, которые работали один час, Paid sixty grivna. Sixty grivna also получили. Yes. How much did they earn per hour? Sixty grivna. Сколько они заработали за час? Шестьдесят гривен. Шестьдесят гривен. So the first group made five grivna per hour, and the last group made sixty grivna per hour. Поэтому первая группа получила пять гривен за час, ну, а вторая группа за час получила шестьдесят гривен. Yes. Так. Wow. Jesus is amazing. Иисус просто удивительный. He said the kingdom is like that. И он говорит, что царство похоже на это. You and I live in the kingdom. Вы и я живем в царстве. 